据说高速射出的子弹能点燃火柴，并且在火蓝刀锋中就有这样的情节。老兵为了在新来的女兵面前装叉，他用狙击枪成功点燃了百米开外的火柴。可这到底是神剧的骚操作，还是真有这种可能呢？为了研究子弹能否点燃火柴，刘延祖决定进行射击实验。但两人枪法都只有半斤八两，于是他们来到专业的实验场地，并把固定手枪的支架安装在桌面上，然后将火柴竖立在枪口的正前方。同时，为了让子弹精准击中火柴头，他们还用激光瞄准器进行了校准。吉米认为，本次实验的关键在于子弹与火柴头之间的摩擦力，因为火柴头的主要成分除了火药和摩擦剂之外，还会添加少量的红磷。当火柴从粗糙的物体上划过时，红磷就会因摩擦产生的高温转变成白磷。而白磷遇到空气就会起火燃烧，但亚当则坚信实验能否成功取决于两者接触时间的长短。只要滚烫的子弹给火柴提供足够的热量，火柴头上的火药就能被点燃。可快速射出的子弹真能让火柴着火吗？等一切准备就绪之后，吉米拉动了开枪的绳索。尽管有激光瞄准器的配合，但子弹并没有击中目标。于是他们在火柴的后方放置了一块纸板，然后用弹道标记的方式重新进行了瞄准。然而，想要击中小小的火柴头不是那么容易的事。在随后的几次射击中，子弹不是偏上，就是直接打掉了火柴。直到开出的第八枪，子弹才刚好擦过了火柴头上的白点，可火药并没有被点燃。难道留言就这样破解了吗？为了让实验结果更加准确，他们决定做最后一次尝试。而这次，当子弹擦过白点的瞬间，火柴终于燃起了火焰。虽然子弹成功点燃了火柴，但这对枪法的要求极高，并且吉米推算出误差不能超过千分之一厘米，所以正常人基本不可能做到。据说在加油站里打电话会引发爆炸，因为手机发出的电磁波信号会让金属产生火花，从而引爆空气中挥发的汽油。并且所有加油站都有禁止使用手机的标志，难道手机真的就这么危险吗？为了找到这个问题的答案，刘延祖用聚碳酸酯打造了一个爆炸室，因为这种塑料可以阻挡子弹的冲击，所以能避免爆炸碎片的伤害。而由于加油站不允许做这样的实验，于是他们偷偷来到了邻居家的后院，并决定在这里模拟在加油站打电话的场景。为防止意外事故的发生，消防员已经提前来到了实验现场。亚当在爆炸室里安装并调试好手机，而吉米则穿上了防火服。他把汽油装进喷雾器之后，连接上了高压气管，高浓度的油气就开始在爆炸室里喷出。当油气的比例达到爆炸点时，传感器发出了警报声。此时，吉米停止了燃料注入，同时所有人后撤到了安全位置。一切准备做好之后，亚当拨通了爆炸室的手机。尽管里面的手机响起了铃声，可并没有点燃周围的汽油。如果这么高的浓度都无法被引爆，那么现实中的加油站更加不可能。但根据统计数据，他们发现最近几年米国发生的加油站爆炸事故超过150起。但如此多的事故原因究竟是什么呢？随后，刘延祖从专家口中得知，超过 78% 的爆炸事故都是因为女司机。那女司机究竟又有什么魔力导致加油站爆炸呢？为此，亚当和吉米又来到了熟悉的都市丽人，并精心挑选了两人最喜欢的粉色套装。为了快速制造出静电火花，亚当用气缸制作了摩擦装置，通过让 PVC 管与衣服进行活塞运动，就能产生高压静电。而静电会被这种莱顿瓶积累，从而产生放电火花。但静电火花真的能引爆空气中的汽油吗？下面他们重新来到了实验现场。同样让爆炸室内油气浓度达到爆炸点之后，亚当按下了摩擦装置的开关。这时管子与衣服开始不停地来回摩擦。可即使装置发生了三次放电，但爆炸室内的汽油依然没有被点燃。消防队长怀疑是油气的比例不对。为了达到实验目的，于是他们只能进行小规模测试，通过控制注入汽油的剂量来调整油气比例，同时也对莱顿瓶进行了改进。而经过多次测试，他们发现只要达到合适的汽油浓度，静电是可以引发爆炸的。为此，亚当还差点变成了烤猪头。最终，两人为了验证自己的结论，重新来到了实验场。而这次，他们改变了传感器的测量位置。然后，亚当开始疯狂摩擦。当积累足够的电量之后，吉米按下了放电按钮。随着一声轰然，汽油终于被成功引爆。显然，对于加油站来说，静电是致命的存在。而女司机发生的事故要明显多于男司机的原因，是因为他们喜欢在加油的时候回到车上，而坐垫和衣服之间的摩擦就会产生静电，从而引爆了空气中挥发的汽油。所以，当我们加油时，一定要先释放身上的静电。本次实验非常危险，请大家不要模仿。据说用铅制作出来的气球永远无法升空，因为铅的密度达到了铝的六倍，所以气球的升力无法抵抗自身的重力。可留言组。偏偏不信邪，决定挑战用铅箔制作出可以升空的气球。但考虑到铅箔非常贵重，于是他们计划先用较轻的铝箔纸来研究气球的制作。为了保证气球在充气后变得更圆，亚当用裁剪好的三角形铝箔做成了多面体气球。而吉米的想法简单粗暴，直接把两层铝箔纸相叠并套在球体上，然后将四周用胶带密封。之后，他们分别往里面充满了氦气，两个气球不但都膨胀了起来，而且还顺利飞到了屋顶之上。可如果用密度比铝箔大六倍的铅箔纸制作出来的气球还能升空吗？接下来，他们将
边，然后将两层铅箔堆叠在一起。可当他们向里面冲入氦气的时候，由于铅箔相较于铝箔纸更加脆弱，气球的四周开始出现裂缝，并且在修补之后也无法升空。经理认为，只要扩大气球就能解决问题，因为当气球的体积增大时，氦气与铅箔表面积的比例就会越大，所以浮力终究会大于气球自身的重力。于是他们决定制作一个更大的铅气球。可如何才能解决铅箔纸破裂的问题呢？亚当计划首先将铅箔纸粘贴成一个平面，然后通过注入氦气让平面自动展开成立方体，这样尽可能减少铅箔的移动和翻转，也许就能降低制作时破裂的可能。同时，他通过勾股定理的计算得到，当立方体大小达到三米时，需要铅箔的重量为十一公斤，而灌入的氦气能提供三十公斤的浮力。但沉重的铅气球真的能如期升空吗？下面他们来到了海军基地，并将地面重新清扫之后铺上了绝缘垫，以防止异物弄破脆弱的铅箔纸。之后，他们小心地在上面拼接好两个正方形，因为整个气球由十二块铅箔构成，吉米需要将裁剪好的形状堆叠在底面上。可由于铅箔纸的厚度只有头发丝的八分之一，即使穿了防护鞋套也容易将其弄破。于是。是他们使用悬吊装置进行粘贴，但最难搞的还是最后两片铅箔纸，因为他们必须要和五层以下的铅箔粘在一起。整个过程稍有不慎就会导致前功尽弃。最终，所有人在耗费了十二个小时之后，铅气球的制作终于大功告成。接下来就是往里面冲入氦气，而为了减少铅箔在展开时产生的摩擦，亚当决定从气球的顶部和底部同时充气。但当吉米打开阀门之后，他们发现气球并没有均匀膨胀，这就很可能因为应力集中而导致铅箔破裂。幸好亚当将一块塑料膜盖在了气球上，这样。这样就能使铅箔受力更加平衡。当气球膨胀到一定程度时，他们拿走了塑料膜并继续充气。可随着气球越来越大，铅箔开始出现了许多破洞，好在都被亚当及时修补好。最终，气球成功从地面升起，并带着小号的亚当和吉米飞到了半空中。显然，只要气球的体积足够大，用铅制作的气球也是可以飞起来的。据说国外有个姓王的被人堵在了酒店的二十楼，但他利用酒店的物品在三小时内制作了一个降落伞，并且在警察破门的瞬间逃出升天。难道自制的降落伞真的能用来逃生吗？为了验证这个说法，刘彦祖找来了酒店客房内的物品，并决定在三个小时内自制逃生降落伞。计时开始后，三人分别根据自己对降落伞的理解准备材料。托瑞选择的是遮光帘，因为这种材料的塑料涂层不仅具有很高的强度。而且还可以提供很强的风阻。而凯利使用了质地最轻的浴帘，他将裁剪好的面料缝合起来，做出了降落伞的主体。格兰则将帘杆搭建起一个方形框架，并套上一整块被套。经过三个小时的紧张忙碌，三人都顺利完成了制作。但只有凯利的降落伞是传统的圆顶状，其余两个都为方形。那究竟哪种降落的效果更好呢？接下来他们来到试验场进行降落测试，但三人都不愿意带着自己的降落伞从六十米跳下，所以托瑞请出了假人老兄，并在他身上装有加速度传感器。首先。进行的是没有降落伞的对照实验，在吊车的帮助下，假人从二十楼的高度被释放，然后狠狠砸在地上。通过传感器得到落地的撞击力达到了五百个 G， 而人在承受超过一百个 G 就会必死无疑。那使用他们自制的降落伞，假人又能否生还呢？随后测试的是托瑞的降落伞，虽然他成功打开并减缓了速度，可撞击力依然高达一百六十六 G。而接下来格兰的降落伞在上升的过程中就已经变形，但在释放后却奇迹般打开了，并且落地的撞击力只有一百四十四 G。最后上场的。是凯利的圆顶降落伞，尽管它的设计是最合理的，可这次却没能及时打开，导致假人受到了一百六十级的撞击力。托瑞认为应该集中三人的设计优势，就可以打造一个有用的降落伞。那他们能否成功呢？而降落伞的工作原理就是通过增加坠落物体的表面积来提高与空气的阻力，从而让坠落物体缓慢降落。所以他们首先要找出酒店内风阻最大的材料。于是托瑞用风扇搭建了一个简易测试装置。为了对比不同材料的风阻大小，格兰找来一个真正的降落伞，并将用作对照实验组。凯利将材料裁剪成相同大小的圆形，然后做成降落伞的形状，在风扇上模拟降落的过程。通过测力计就能得到风阻的大小。而经过对比测试，风阻最大的材料是遮光帘，但由于自身重量。太大，他们最终决定用浴帘作为实验材料。格兰通过高中物理公式计算得出，至少要制作出直径五点三米的降落伞，并将采用圆顶式设计方案。接下来，他们将浴帘裁剪成需要的形状大小，然后用胶带拼接起来。为了保证降落伞的可靠性，他们用连杆进行了加固。将伞绳全部系好之后，一个超级降落伞就完成了。那么，他真的能带着假人从高空安全着地吗？下面，他们将假人绑在降落伞上，并用吊车将他们上升至三十层楼的高度。可当假人被释放后，降落伞并没有。打开，直到落地前两秒才撑了起来，最终使假人轻轻地落在地上。而通过传感器的记录，假人落地时的撞击力仅仅只有四个 G， 这就意味着跳伞的人毫发无伤。虽然自制的降落伞确实能起到逃生的作用，但我还是奉劝大家千万不要学老王。